パイオニア10号と1977年に同じく打ち上げられたボイジャー1号2号地球外生命体へのメッセージとして金属板や銅製のレコードなどが搭載されていたのは有名な話である。所長たった今未確認の宇宙放射線がキャッチされました前から気になっていた聖域内でかなりの規模の爆発反応があったのか違います全く違う波長レベルの放射線です何21世紀中頃すでに地球の総人口は100億にも達しようとしており人々は居住区をコロニーや各星々に求めるようになっていったまたこの移住計画に伴い宇宙開発は急速に進んでいたそんなある日至る所で未確認の宇宙放射線がディスクに記録されたこの放射線は複合性なのか微弱ながらに電波も確認できました電波も複合されているなら意外と解析しやすいかもしれません所長地球ではその未確認の宇宙放射線の解析が密かに行われていた解析結果に皆はこれまでにない期待を込めていた地球外生命体からのメッセージかもしれないということに使えんなはい開拓手段にしては破壊能力がありすぎます機能を停止してここに保管するしかないか緊急動員発令第2区コロニー開発管理局所属両源リータステファニー両名は直ちに防衛局へ出頭せよ被害者はなぜ名指しで軍に呼び出されるんだ現在軍が有する兵器では奴らに太刀打ちできない我々の最後の手段としてフォースを整備しこれをオプションとするため多目的探査艇をフォース操作に耐えうるようにバージョンアップした開発コード R9 としてこれしかなかったのだだからってなぜ技術屋の俺が一つは多目的探査艇のベテランたちは軍に取られたことでもこれも今や兵器ですわ今までの多目的探査艇のものと基本的な操作系統に変更はないかえって軍のものでは使いにくいだから多目的探査艇のオプション操作の経験の数を踏んでいる君たちを選んだのだ実験台ということですか月第三コロニーは奴らに落とされた少しかかりますただ放射線ではないのは確かです
長期にわたってフォースを強化するため多目的探査艇をバージョンアップさせるしかなかったのは R9 として。観測員たちにはこう聞こえたかもしれないこの星の運命は力となずこの星を破壊する
beginning of the 22nd century, when civilization had achieved an unparalleled level of peace and prosperity, they appeared without warning. On their way to our solar system, they ravaged every planet in their path. And now, they have chosen Earth as their next feeding ground. They cling like parasites to all life forms, minerals, and electronic devices. And their number has multiplied beyond control. People call this evil the Bible. Just completed, multi-dimensional, next generation. 